వెల్కమ్ టు మందాస్ కిచెన్ ఈ రోజు నా దగ్గర ఒక ఇంపార్టెంట్ గెస్ట్ ఉన్నాడు అతను ఎవరు అంటే అన్షుల్ అన్షుల్ పులి అతను ఎవరో కాదు మా తమ్ముడి కొడుకు బట్ అంతకన్నా ఎక్కువ ఏంటంటే అతను హార్డ్వర్డ్ మెడికల్ స్కూల్లో మెడిసిన్ చదువుతున్నాడు సైక్రాటిక్ మెడిసిన్ థర్డ్ ఇయర్ సో నాకు తెలుసు చాలామంది ఆస్పైరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు పేరెంట్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఇట్లా అంటే ఐవీ లీగ్ కాలేజీలోకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి ఎలా అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి దాంట్లో ఉండే సమస్యలు ఏంటి లేకపోతే అడ్మిషన్ తీసుకోవాలంటే ఏం ఎలా చదువుకోవాలి ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా ఎందుకంటే నేను చదువుకునేటప్పుడు నాకు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలని చాలా కోరిక ఉండేది కానీ అప్పుడు నేను ఏం చేసేదానంటే కాంపిటీషన్ సక్సెస్ మ్యాగజైన్ చదివేదాన్ని దాంతో నాకు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేది కాదు సో నాకు అప్పుడు గైడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు లేరు అప్పుడు ఇంత సోషల్ మీడియా లేదు మనకి సో నేను ఆ డిగ్రీ తర్వాత స్టాప్ అయిపోయాను పెళ్ళి అయిపోయింది సో ఐ వాస్ నాట్ ఏబుల్ టు పర్స్యూ మై కెరియర్ ఇన్ ద వే ఐ వాంటెడ్ టు బీ బికాస్ నాకు ఛానల్ లేదు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు నాకు దొరకలేదు ఎందుకంటే నా సోషల్ స్టేటస్ ఎకనామికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో మెనీ ఇష్యూస్ బట్ ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి చాలా ఉంది సో ఇంకా నేను ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వేయకుండా మీకు అంటే యాస్పైరింగ్ స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ వాళ్ళ పిల్లల్ని ఇట్లాంటి పెద్ద కాలేజ్లో పంపాలంటే మీకు ఉండే కొన్ని క్వశ్చన్స్ని మేము సేకరించాము పిల్లల్ని అడిగి సేకరించాము వాటిని నేను కాకుండా మా నీస్ అంజల ఎడవల్లి తను ఎందుకంటే తను ఈ జనరేషన్కి చెందింది తనకు బాగా తెలుసు ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడగాలి ఏం చేయాలని సో తను కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకొని అట్లాగే మేము సర్వే చేసాం పిల్లల దగ్గర నుంచి ఆ క్వశ్చన్ తీసుకొని ఇప్పుడు అంశుల్ని అడుగుతుంది మనకు అంశుల్ ఇవ్వబోతున్నాడు సే హలో టు అవర్ యూస్ అంశుల్ హలో గుడ్ టు మీట్ యూ కట్ హలో ఐ యామ్ అంజల వి హావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ పర్స్పెక్టివ్ హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్ దట్ విల్ నౌ ఆస్క్ అంశుల్ సో I don't know if there's a GPA minimum. Um, I would say there are different ways that you could get into an Ivy League college. I personally did not go to an Ivy League college after high school. I went to a public university. Um, And I know that like uh, one of the ways you could get into an Ivy League college could be through academics. And in those cases, people generally have um, higher end GPAs, um, meaning like a 3.7, 3.8. But I, these are estimates and I don't know the specific numbers. Schools usually publish their specific numbers, but you could also get in through um athletics or other means and um gpa is just one number is what people will say to her um your fingers over the camera okay uh do you need to know what you want to do prior to getting to an ivy league school yeah um so i think before yeah like truly any college you don't really need to know what you specifically want to do you're a high school student so Honestly, I think I just encourage being curious about life and um, education and wanting to learn above everything else. And again, yeah, whether you're at an Ivy League school or anywhere else, um, it doesn't really matter. What really matters is that you're just curious about the world around you. Um, so I think that's the perspective. How much does it cost to go to an Ivy League school for a bachelor's or a master's? Um, I, I I don't know the exact numbers. I, I Again, I went to a public school. I recommend it because it's subsidized by your state taxes. Um, and it's like half as cheap at least compared to Ivy League schools, which are private. Private schools can range anywhere from like up to like 60 grand a year, um, 70 grand a year. And that's just tuition. Then you have to pay for housing, um, food, and yeah, these expenses can rack up. So something to consider that they can be pretty expensive but then there's also general generous need based scholarship people need it too okay as an indian male what do you believe set you apart and allowed you admission yeah so i think this question is getting at like demographics within college admissions um i know that can be contentious with some people believing that like their demographics and things like um your ethnicity gender can affect your admission into school. Um, what I'll say is like, I didn't really try to consider that as much as I, again, just tried to focus on like just being really curious about the world around me. 
but I think you do need to recognize some of the privileges that you are afforded by being a male in my case and uh, being an Indian in medicine, which like Indians are very like represented and um, you more often uh, could have a, like a higher likelihood of having family members who are in medicine and having shadowing opportunities. And those are not opportunities necessarily afforded to um, other students from different demographic backgrounds. So I think just being wary of like the privileges you bring into school, how that affects the opportunities you're presented is important. Um, and I think that just makes you like a more honest person and recognizes the different challenges different people have. Um, yeah. Okay. Um, is going to an Ivy League school fun or is it boring and filled with challenging work? Yeah. So again, I, for undergrad, I went to a public school, which um, had a huge student body. I thought it was a lot of fun. Um, for I have friends who went to Ivy League schools and um, I think, you know, they found their own fun too. I think you have small class sizes, you get to know people around you really well. But I think there's really benefits in either way. Like I had a really diverse class size because I went to a really large college. But I'm in medical school right now um, at an Ivy League school. And um, there I would say that like because it's medical school, you do have to focus a lot. But I would say everyone's super sociable, fun, and um, there's a really good balance. I think as with anything in life, like you should be able to balance like working hard, studying with also just like enjoying your life. Is it easier to go to a community college for your first year of college and transfer to an Ivy League? Or do you recommend going straight into it? Um, yeah, so I uh, don't really know what the statistics look like on this. Um, because again, for undergrad, I was at like a public university, non-Ivy League. Um, I would say, again, like, uh, I, I think it may be difficult there are stats online that could show transfer rates and all that but at the end of the day like if you're at community college and getting an education and you find that fulfilling like that's what's most important and as long as that relates to your career goals um, and deepens your interest in like a subject matter you care about um, i think that's what's most important and um, if transferring to a school that makes sense for you whether that's ivy or you know like a public university or whatever it is um, aligns with your career goals um, and your specific aspirations, I think that's what should take precedence over just any sort of school brand name. What kind of extracurriculars did you do in high school or undergrad that helped you get into Harvard? So I'm at Harvard for medical school um, and I would say like in high school I was someone who like really wanted to go to an Ivy League school and I think I would try to force a lot of extracurriculars that were just like things that I've heard people do that are really good for college. And uh, I think this is where like a lot of my perspective on just doing things you love uh, is really important. Just like when I came to undergrad, I just transitioned to like, uh, you know, doing more basketball. I really love that. It's not something that like I was necessarily good at or could put that on like a med school app, but um, I prioritized that, prioritized my well being. And on top of that, um, I just deepened my interests in like other subjects like uh, language. Um, uh, indigenous community health and I think those were all things that ended up becoming important um, to my future career goals now and just admission so I think every path's individualized and you just shouldn't base it off of what someone else did just think about and reflect on like who you are and what you love in life okay um, these are the main questions that we got from our prospective high school students that are trying to go into Harvard or other Ivy League schools. So Anshul, thank you so much for interviewing with us and providing your perspective and your experience. Yeah, thank you for having me. Good, good talking to you all. Good luck. Um, stay curious. Okay, that's all for now. If anyone has any additional questions that we can help answer, please feel free to leave them in the comment section and we'll make sure to get answers from Anshul and get them back to you. Anshul helping with the senior children and talking to them. This is a wet, spoiled noodle that someone left in the forest <laughs> that I'm touching right now. Okay. It has ears. Oh. It's kind of hid, hiding its little... Uh, oh, don't put your hand there. Don't put. Oh. Okay, come on. Oh. <laughs> 
హలో చూసారు కదండి అనుషుల్ తోటి మనము ఇంటర్వ్యూ చేసాము అతను హార్డ్వర్డ్ యూనివర్సిటీకి వెళ్తున్నాడు మెడికల్ స్కూల్లో ఉన్నాడు మీకు గనక మీ పిల్లలు ఉన్నా కానీ మీరు పిల్లలు అయితే మీరు కాలేజ్కి హార్డ్వర్డ్ యూనివర్సిటీ లాంటి కాలేజ్కి వెళ్ళాలనుకుంటే ఫీల్ ఫ్రీ టు షూట్ యువర్ క్వశ్చన్స్ టు అస్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ ఐ విల్ ట్రై టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ అనుషుల్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ ఫర్ యూ ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను అనుషుల్ని చాలా అంటే అతను నా అల్లుడు అని చెప్పుకోవటం కాదు నేను చూశాను వేరే వాళ్ళు ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయటము నేను ఒకరోజు అక్కడ క్రూజ్లో ఉన్నప్పుడు అందరు వెళ్ళిపోయారు నేను ఒక్కదాన్ని అక్కడ కూర్చొని ఉంటే హీ వెయిటెడ్ అందరు వెళ్ళిపోయిన నా గురించి ఆగి నేను ఐఎమ్ ఐ ఓకే అని నన్ను తీసుకొని మళ్ళీ నన్ను నడిపించుకుంటూ తీసుకెళ్ళాడు అంటే ఆయనలో ఉన్న హ్యుమానిటీ ఆ పర్స్పెక్టివ్ కూడా మనం చూడాలి జస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు మనలో ఉండే మంచి గుణాలు కైండ్ హార్టెడ్ హీ వాంట్ టు హెల్ప్ అదర్ పీపుల్ అతను ఒకటి నేను పోడవటం కాదు నేను అది అబ్జర్వ్ చేశాను సో అట్లాంటి గుణాలు కూడా అనుషుల్లో ఉన్నాయి అవి నేను మీకు నేను అది రికార్డ్ కూడా చేశాను అనుషులకు తెలియకుండా ఆ వీడియోస్ దీంట్లో పెడతాను మధ్యలో చూడండి అతను ఏ విధంగా సీనియర్ సిటిజన్స్ని హెల్ప్ చేస్తున్నాడు లేకపోతే ఇంకా వేరే వాళ్ళని ఎట్లా చేస్తున్నాడు అవన్నీ ఉన్నాయి మీకు అవన్నీ నేను చూపిస్తాను సో అంటిల్ దెన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్